नमस्कार मित्रों मैं इंजीनियर गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरु जी में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा आज के इस वीडियो में हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही जी हाँ बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर वाले बच्चों का आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा कोरोना संकट देखते हुए यूपी सरकार का फैसला सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी जी हां सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होंगी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही होंगी जैसा कि हम बता दें कि केवल आपके फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन ही कराए जाएंगे बाकी जितने भी एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिए गए रद्द कर दिए गए उसको आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पे उसका आपका मूल्यांकन करने के बाद आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे जैसा कि हम बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएँ अब नहीं होंगी स्नातक व स्नाकोत्तोर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिश्रित विधि से कराई जाएंगी जैसा कि हम आपको बता दें कि आपकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो होंगी या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार से कराई जा सकती है केंद्र व यू की गाइडलाइंस डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नाकोत्तोर अंतिम वर्ष की 31 अक्टूबर तक घोषित की जाए आपकी यू और पी की जो परीक्षाएं हैं वो आपके तीस सितम्बर तक कराए जाएंगे और यू का जो परिणाम है पंद्रह अक्टूबर तक जारी करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है और आपके पी कोर्सेज का जो है परिणाम इकतीस अक्टूबर तक घोषित के लिए बोला गया है असला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी व केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लिया गया पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा लिए तो परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया था वह परीक्षाएं परिणाम यथावत रहेंगी इन परीक्षाओं पर वह नियम लागू नहीं हो कुछ विश्वविद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी उनका मूल्यांकन करा के उनके अंक अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे जैसा कि अगर हम बता दें कि आप एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं डॉक्टर ए पी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से तो उसके द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है कि एक प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले डेढ़ लाख छात्रों को पदोन्नत करें वे साठ हजार छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी इस मुद्दे पर सोमवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक भी लखनऊ विश्वविद्यालयों में अस्सी हजार पदोन्नत होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय व संबंध महाविश्वविद्यालयों में छत्तीस हजार से अधिक छात्र छात्राओं विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष में है उनकी परीक्षाएं कराने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा अन्य वर्ष व सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पदोन्नत करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और आपके विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक मांगी गई कार्य योजना उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षाओं में पदोन्नत के नियम बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को विकल्प भी दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालयों को गाइडलाइंस भेजी है और उनसे तेईस जुलाई तक कार्य योजना बनाकर देने को कहा गया जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पे मार्किंग की जाती है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं और फिर से आपके एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं जैसा कि हम बता दें कि जो छात्र पदोन्नत किए जाने का आधार बनाने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे वह 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे वो उन सभी या किसी एक सब्जेक्ट की परीक्षा देने के बाद अपना अंक सुधार सकेंगे जैसा कि हम बता दें कि आपके एग्जामिनेशन अगर संतुष्ट नहीं है जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स दिया जा रहा है तो उसका फिर से एग्जामिनेशन देने के बाद आप अपने अंकों को सुधार सकते हैं। तकनीकी और प्रबंधन कोर्स के लिए दिशा निर्देश नहीं गुरुवार को जारी निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला विज्ञान वाणिज्य विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में ही लागू होंगे अभियंत्रण व प्रबंधन के स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रविधि शिक्षा विभाग से जारी होने वाले दिशा निर्देश ही 
लागू होंगे कैसे आपके प्रमोट करने का सिस्टम बनाएगा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा प्रथम वर्ष के जो छात्र पदोन्नत होकर दो हजार के द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे और सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं वह द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें दो में परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं जैसा कि हम बता दें कि जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं 2020 में वह आपके 2021 में सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन देंगे तो सेकेंड ईयर के आधार पे आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आपके फर्स्ट ईयर के आपके रिजल्ट बनेंगे जी हाँ इसमें किसी भी प्रकार का आपको क्लियरेंस ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने अलग अलग आपके कमेंट्स और सजेशन भी दे सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि सभी आपकी चीज़ें क्लियरेंस हो जाए कुछ चीज़ें अगर क्लियरेंस नहीं हो पाती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं द्वितीय सेमेस्टर के जिन छात्रों की 2020 में परीक्षाएं नहीं हो सकी हैं उनकी प्रथम सेमेस्टर के दिसंबर 2019 के सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत ही द्वितीय वर्ष का प्राप्तांक माना जाए द्वितीय वर्ष के सेमेस्टर की जो भी परीक्षाएं नहीं हो गई तो उनका प्रथम वर्ष की जो भी दिसंबर 2019 में परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं का औसत मानकर ही द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा 2021 में द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आहार होते हैं उनके द्वारा उत्तीर्ण किए जाने वाले सभी विषयों का प्राप्तांक का औसत अंक ही प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर की उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिन्होंने 2020 में आपकी परीक्षा नहीं यदि ऐसे छात्र 2020 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण होते हैं तो 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो सकते हैं जैसा कि हम बता दें कि जो आपकी प्रोसीजर जारी किया गया है गाइडलाइंस जारी किया गया है उसमें आपका आपको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि आपकी एग्जामिनेशन कैसे कराए जाएंगे किस हिसाब से आपकी पास किए जाएंगे फेल किए जाएंगे और एक बात इसमें जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो भी आपका बैक पेपर है प्रथम द्वितीय या तृतीय वर्ष के छात्रों का उनका बैक पेपर आपका सामान्य रूप से होगा उसमें किसी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं है वह आपके नियमानुसार होंगे आपके यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपके चलेंगे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें उसी के हिसाब से आपके चलेंगे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपके अप्रोप्रिएट आंसर होंगे या सजेशन होंगे मैं दूंगा उस कमेंट सेक्शन में तो आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी बता दीजिए धन्यवाद मित्रों जय हिंद जय भारत